7h56. L'heure d'accueillir notre anglaise Louise Eckland qui nous explique tous les matins pourquoi nous les Français sommes formidables. Bonjour Louise. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Les Français sont formidables parce que c'est la première fois qu'ils viennent de réussir à vendre des TGV aux Américains. Notre petit train s'en va chez les Ricains. <rire> C'est la bonne nouvelle que j'ai apprise hier en écoutant la chronique d'Axel de Tarlet. Ouais, contrat historique pour Alstom d'un montant d'un milliard huit, un milliard huit d'euros. De quoi acheter au moins 1,8 milliard de sandwiches SNCF au prix de revient parce qu'au prix d'achat, bonjour. Oh, C'est un cliché ça Louise. Bah, je ne dis pas qu'ils sont dégueulasses, je dis juste qu'ils ne coûtent pas cher à fabriquer. Bref, maintenant que les Français <rire> ont gagné plein d'argent en vendant le TGV aux Américains, ce qui serait formidable, ce serait de le donner gratuitement aux Anglais. Parce que les trains anglais sont nuls depuis la privatisation de 1993, panne, annulation sur Booking, enfin c'est une catastrophe. C'est épouvantable que ça les trains ouais, c'est épouvantable. À Noël pour mon fils, j'ai offert un jouet anglais qui s'appelle Thomas le petit train. Là, je m'adresse au... ouais. ouais, <rire> oui, oui. Je m'adresse au parrain là, c'est un petit truc en plastique bleu. bleu. Bref, mon fils m'a dit, Mommy, it's a piece of shit. It's an English train. What the fuck, Mommy? I want a TGV. Je veux un TGV. <rire> bon, j'évite la traduction parce que c'est pas très poli, non. mais c'est vrai que Thomas a souvent des pannes et je dis pas du tout ça pour mettre de l'ambiance dans le studio. Rassurez-vous, je ne le prends pas personnellement, ma chère Louise. <rire> Mais la vérité sort de la bouche des enfants. Quand on connaît les trains anglais, vive la SNCF, mieux vaut des trains en grève qu'un train en panne. Et comment on en est arrivé là chez vous bah, Si vous voulez mon avis, c'est à cause de l'enchaînement privatisation, renationalisation. Le rail anglais, c'est comme Emmanuel Macron. Un coup à gauche, un coup à droite. Et à la fin, c'est un peu tordu. <rire> Mais grâce à cette technologie pendulaire, le nouveau TGV d'Alstom est justement capable de se pencher dans les virages les plus tordus. Du. Quelle bonne nouvelle, parce que si le train français arrive à redresser le rail britannique, là on pourrait dire que les Français sont vraiment formidables. Formidable. Absolument. Et merci Louise qu'on retrouve demain après cette chronique TGV. Très grande vitamine, hein, tous ah. les matins, juste avant 8h sur Europe. À demain Louise. À demain.